Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Plain Talk. Heute geht es wieder um Menschen, ganz spezielle Menschen. Es geht um Respektlosigkeit, es geht um geringe Wertschätzung, es geht um einen zerplatzten Traum. Sie können sich vorstellen, in unserer ersten Sendung wurde sehr heftig darüber diskutiert, über die Flugschulenschließung. Die Schüler sind natürlich momentan in Transition, können natürlich momentan nicht vor die Kamera treten, aber diesen Mann den wir heute präsentieren. Ja, einen besseren kann man gar nicht fragen, denn er hat 32 Jahre lang dort die Theorie geleitet und er ist heute bei uns Gast, äh, Detlef Karius. Herr Karius, schön, dass Sie für uns Zeit haben. Und gleich die wichtigste Frage aus der Sicht dieser Schüler. Hat es in der Vergangenheit, und Sie haben ja auch einige Krisen miterlebt, so eine Härte und vielleicht so eine Unbarmherzigkeit auch jemals gegeben vorher? Nein, die hat es bisher noch nicht gegeben. Das ist äh, buchstäblich das erste Mal. Flugschüler im Sinkflug, das ist unser heutiges Thema. Plane Talk wird präsentiert von Reisetopia, dem größten unabhängigen Portal für Luxusreisen in Deutschland. www.reisetopia.de Plane Talk, der Pilots Eye TV Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Herr Karius, um Sie vorzustellen, muss man eigentlich nur RTL schauen. Helfen Sie mir ganz kurz weiter, denn ich glaube, also wir können Schüler nur auf so eine kreative Idee kommen, Ihrem Lehrer, den Sie lange Zeit gehabt haben, so etwas quasi zum Abschied in die Rente zu schicken. Was war das genau? Ja, das war für mich genauso ein Luftsprung, als ich es geschenkt bekommen habe. Ich bin im März 2019 in Rente gegangen und hatte dann Abschiedsfeiern mit Kollegen, aber auch eben mit Schülern. Da gibt es äh, donnerstags mehr oder weniger regelmäßig einen kleinen Barabend. Da hatte ich ein bisschen Bier zu mitgebracht. Und auf einmal kam es dann, sie hatten etwas für mich gesammelt und mir geschenkt die Patenschaft zu einem Hochdruckgebiet. Sie wissen ja vielleicht, die äh, Tiefs und Hochs werden immer abwechselnd jahresweise mit Männer- und Frauennamen belegt. Das kann man bei der FU Berlin äh, einkaufen. Und genau so eine Patenschaft für ein Hochdruckgebiet hatten sie mir im März 2019 geschenkt. Und äh, RTL hat da angerufen und auch eben um einen kleinen Termin gebeten bei uns am Strand. Wir waren im Urlaub in Salenburg. Ich durfte also dieses Hochdruckgebiet auch noch im Urlaub genießen und haben dann morgens zum Frühstücksfernsehen ein paar Dreh gemacht, zu denen ich dann eben auch erklärt habe, wie es dazu gekommen ist. Und ich habe mich wirklich wahnsinnig darüber gefreut, über dieses Geschenk. Das war also, was Besseres hätte ich mir gar nicht ausdenken können. Aber ich muss Sie natürlich als Meteorologe jetzt was Wichtiges fragen, weil alle Meteorologen, die ich bisher kennengelernt habe, die können mit einem stabilen Hoch überhaupt nichts anfangen. Die sind glücklich, wenn es kracht und scheppert. Also das heißt, warum haben Sie nicht dann das Tief Detlef genommen? weil ich ein Hochdruckgebiet für mich persönlich und meinen Urlaub und meine Frau viel schöner finde. Und alle Menschen, die in Norddeutschland Urlaub machen, übrigens auch. <lacht> okay, Themawechsel. Wir haben ja heute einen sehr ernsten Hintergrund. Und ja. äh, manche der Studenten, die Sie ja teilweise auch noch unterrichtet haben, haben sich an Sie gewandt. Und äh, mich interessiert im ersten Moment die Emotion. Was äh, haben Sie da kennengelernt? Wie haben Sie die empfunden? Und wie stellt sich für Sie diese Situation dar, die ja momentan im Raum steht, dass ja ein Unternehmen wie die Lufthansa in diesem dieser Größe und in dieser, ja, in dieser Patri patriarchalischen Art äh, manches Mal ähm, vielleicht ja doch vielleicht mit diesen Schülern besser hätte umgehen können oder ist das nur ein falscher Blick von außen? Ich blätter noch mal ein bisschen zurück in der Geschichte, damit man weiß, wie man das heute einzuordnen hat. Äh, wenn ein Schüler Pilot werden möchte, Schüler meine ich jetzt wirklich im Sinne einer allgemeinbildenden Schüler und vor seinem Abschluss steht und sich informieren möchte, dann bekommt er wirklich Informationen im Internet, bei Telefonanrufen und so weiter, was er haben möchte. Dann wird sämtliche Organisation übernommen zum Auswahlgespräch nach Hamburg, die Auswahluntersuchung, diese fünftägige, die berüchtigte DLR-Untersuchung. Die Begrüßung bei uns findet statt, da ist auch ein ganzer Tag Information über Schulung, Schule, wie geht es hier ab, was passiert hier, da darf ich selber anderthalb Stunden was über die Theorie erzählen. Jetzt gibt es eine Information zu einer Veränderung, die das ganze weitere Leben betrifft, nicht nur die nächste Woche oder übernächste Woche oder den nächsten Testtermin oder sowas, sondern das ganze Leben betrifft, den eigenen Traum zerplatzen lässt, wie so ein Luftballon, den man immer ansticht. Das ist weg und dahinter ist ein großes Loch für jeden der Schüler und Schülerinnen, gar keine Frage. Und das wird über einen Webcast vermittelt, so kommt es jedenfalls bei mir an, relativ trocken. Und ähm, was ich wahrgenommen habe, dass die Schüler eher sagen, also wir fühlen uns mehr abgeschreckt und ähm, mürbe gemacht, dass wir doch bitte aus dem Vertrag aussteigen, damit wir sozusagen hier raus sind. Peng aus. 
Also die Hauptkritik ist die schlechte Kommunikation, dass man sich nicht mit ihnen an einen Tisch gesetzt hat. Und ich verstehe, wenn Sie jetzt quasi ein Stückchen weiter ausholen, dass diese Schüler in einer gewissen Art und Weise von Anfang an in Watte gepackt werden, dass sie aber auch diese Gemeinschaft äh, quasi kennenlernen und schätzen lernen und sie natürlich auch dieser Gemeinschaft vertrauen. Und plötzlich ist die nicht mehr da. Das heißt, ich verstehe, dass wenn man sagt, okay, die Schule ist wie eine Vater-Tochter-Beziehung oder eine Vater-Sohn-Beziehung und auf einmal geht der Vater und sagt so und jetzt, äh, das war's, äh, jetzt äh, schau, wie du selber weiterkommst. Also das kann ich gut verstehen. Aber drehen wir es doch einmal in der, aus der anderen Sicht. Wir haben jetzt keinen Vertreter des Unternehmens, aber warum kann ein Unternehmen plötzlich so kalt sein? Ich meine, dem Unternehmen geht es nicht gut, das wissen wir, aber es ist diesem Unternehmen auch früher schon mal nicht gut gegangen. 91, Sie haben es miterlebt, wie damals auch quasi die Lufthansa sogar komplett an der, auf der Kippe gestanden ist. Also wenn man auf die 90er-Krise, das ist ein schönes Beispiel, zurückgeht, das waren damals 405, das war meine erste Krise, die ich live im Unternehmen miterlebt habe, da waren 450, 455 Schüler äh, in die Warteliste gegangen. Den wurde natürlich, nachdem äh, die Krise da war, gesagt, dem, das war die Kuwait-Krise im Übrigen, gesagt worden, also wir, wir brauchen euch im Moment nicht, aber wir schulen alle zu Ende. Und dann geht ihr in eine Warteliste, wir wissen nicht, wann wir euch brauchen, äh, aber wenn, dann rufen wir an und dann kriegt ihr entsprechende Auffrischungsschulungen in der Theorie, in der Praxis und dann könnt ihr wieder bei uns anfangen. Die sind relativ schnell, ich habe den Zeitraum nicht mehr in Erinnerung, äh, zur Linie gekommen, die wurden angerufen und bis auf drei, vier Schüler haben alle gesagt, wir kommen natürlich, wurden geschult ging auch im, im Sturzflug auf die Linie sozusagen oder im Schnellflug. Und ich hörte von dem Trainingsleiter später, dass die Lufthansa ihre Flugzeuge nicht hätte bedienen können, wenn es diese Warteliste nicht gegeben hätte. Weil das so schnell wieder aufwärts ging. Mhm. Und das ist, in, gut, wie das damals mit dem persönlichen Umgang der Schüler war, das habe ich direkt eben nicht mitgekriegt. Auf der anderen Seite, die Perspektive alleine zu wissen, ich komme wieder in den Betrieb herein, sobald Bedarf ist, reicht schon aus, um, ich sag mal, ganz schlicht die Gemüter zu beruhigen. In dem Moment, wo ihnen gesagt wird, wir brauchen euch nicht am besten, ich sag's jetzt wirklich sehr platt, haut ganz ab, dann äh, haben wir auch äh, alle keinen äh, Ärger damit, ihr nicht, wir nicht und dann ist zu Ende. Diese Situation gab es eben damals und in allen folgenden Krisen überhaupt nicht. Dass die Perspektive eben auch für das Unternehmen Grunde genommen nicht vorhanden war, Schüler auszubilden. Denn wir haben ja das Problem, dass im Moment in der Pipeline 700 Schüler sind, die produziert werden, ungefähr. Dann haben wir 1100 Schüler und 1100 Arbeitsplätze, Entschuldigung, 1100 Arbeitsplätze bei der Lufthansa zu viel im Pilotenbereich. Und wenn Sie sich überlegen, dass wir einen Durchschnitt von 220 bis 250 Schülern pro Jahr schulen, das ist so das, was ich im Kopf habe, das war jedenfalls immer so ein Rückwärtsdurchschnitt der letzten zehn Jahre, dann können Sie sich mal ausrechnen, was bei ungefähr 18, 1900 Schülern, sagen wir mal 2000 geteilt durch 225, 250 geht einfacher, ist 8, dann sind das acht Jahresproduktionen. Acht Jahresproduktion sind da zu viel. Dass dann eine Schule sagt, also wir sind uns nicht so ganz sicher, ob ihr wirklich bei der Lufthansa eines Tages landet oder die Lufthansa selber sagt, also nach diesen Zahlen ist ersichtlich, müsstet ihr acht Jahre oder länger warten und dann sind alle Lizenzen verfallen. Das kann ich schon verstehen. Andererseits ist ja noch nicht das letzte Wort dazu gesprochen, ob es wirklich 1100 sind, ob nicht vielleicht doch ein paar Kollegen eher aufhören, in, ihre, in den Vorruhestand gehen oder in Übergangsversorgung, wie das genauer heißt. Und äh, da wünsche ich mir eigentlich erstens von der Unternehmensleitung auch eine direkte Face-to-Face-Kommunikation zu den Schülern. Bei uns wurde immer das äh, unter einem Schulleiter das große gemeinsame Bild geprägt, was man in solchen Meetings kriegt. Das kriegt man nicht über Webcasts oder äh, Infobriefe. Da muss man mal gegenüber gesessen haben und sich die Lage erläutert haben, geguckt haben, welche Optionen gibt es denn überhaupt, wie sind die Fakts wirklich, also die Fakten wirklich und welche Möglichkeiten ergeben sich daraus. Das vermisse ich an der Stelle so ein bisschen. Da denke ich mir, das ist kein großer Aufwand, sich mal einen halben Tag da zusammenzusetzen, und dann äh, Argumente äh, zu bringen, vielleicht auch ein paar Hintergrundinformationen, die man sonst nicht erklärt. Bei der 90er-Krise war es nämlich so, dass der Herr Weber, damals Vorstandsvorsitzender der Lufthansa, im Rahmen eines Trainermeetings in Seeheim, unserer Fortbildungsstätte, also unserer der Lufthansa-Fortbildungsstätte, äh, uns auch genauestens geschildert hat, wie das mit dieser Krise zwei, äh, in, in 1990 war, dass die Lufthansa wirklich an einem an einem super seidenen Faden gehangen hat. Da ist ein seidener Faden ein dickes Tau gegen, gegen den Faden, an dem die Lufthansa ding, hing. Dass es wirklich keine Bank mehr gab, außer der mit dem grünen Band, die äh, der Lufthansa die, 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 nächste, Dresdner. die Dresdner die nächste Gehaltszahlung finanziert hätte. 
Und dann kam die Umstrukturierung erfolgreich und dann ist Lufthansa ja auch wirklich sehr erfolgreich wieder durchgestartet. Aber ich habe das bis zu dem Moment nicht wahrgenommen, dass die Krise wirklich existenziell für alle Bereiche des Unternehmens, natürlich für unsere kleine Flugschule in Bremen genauso wie für die große Lufthansa in Frankfurt war. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ich hatte wirklich noch Magengrummeln nach dieser Veranstaltung, obwohl die Gefahr da schon gebannt war. Das muss man das muss man face to face mitkriegen. Das geht nicht über irgendwelche Infos und Kanäle. Da ist meine Überzeugung wirklich reden hilft und das äh, Verständnis erzeugt man darüber und nicht über über Briefe oder Webcasts. Plane Talk, der Pilots Eye Podcast ist eine Produktion von Pilots Eye TV in Zusammenarbeit mit aero.de. Deutschlands Aviation News für Kenner und Könner. Im Internet unter www.aero.de Dann fasse ich zusammen. Es ist in den 90er Jahren der Lufthansa noch schwieriger oder noch schlechter gegangen und es stand noch mehr auf der Kippe, aber trotzdem ist man menschlicher mit den Studenten umgegangen. Jetzt schickt man sie in die Wüste, ähm, hat aber auf der anderen Seite doch ja auch einen großen Rückhalt äh, durch die ganze Finanzierung, äh, die die Lufthansa bekommt. Äh, äh, für mich jetzt als Außenstehenden, ist das jetzt äh, Überheblichkeit oder ist es vielleicht einfach nur Amok, weil äh, plötzlich dafür gibt es keine Procedures. Ja? Unserem Unternehmen geht es so schlecht, wir müssen Feuer löschen an jeder Ecke und da sind uns jetzt quasi die Schüler einfach nur durchgerutscht. Oder vielleicht hat ein Mensch gesagt, vielleicht sogar der Vorstandsvorsitzende, pass auf, wir haben da 1100 eigene aktive Piloten, die müssen wir irgendwie auffangen. Äh, jetzt wird quasi richtig ein richtiger Schnitt äh, gezogen. Also das heißt, ist es quasi Ahnungslosigkeit oder ist es äh, Kalkül? Wir bewegen uns im Bereich der Spekulation. Das weiß ich nicht. <lacht> Sie sind ein Keiner der Situation. An was Sie ich sagen kann, zu Ihrer ersten Bemerkung, was die, was die Schwere der Krise betrifft, die war sehr heftig. Wir seiten erfahren, wir hatten das ja eben schon. Ich glaube, dass die jetzige Krise in der Tat noch schwieriger ist. Also es war damals schon eng. Da war ich aber relativ weit davon entfernt, das wirklich beurteilen zu können, wie eng das war. Das war nur dieses, dieses Meeting mit Herrn Weber, wo wir das eben äh, geschildert bekommen haben. Ich glaube, dass diese Krise jetzt in ihrer Bedeutung, ihrer Nachhaltigkeit, wenn man das denn überhaupt sagen darf, viel heftiger wird und ist als das, was wir bisher erlebt haben. Bis jetzt war es v-förmig, aber jetzt haben wir eine Krise, die bestenfalls U mit einem großen U am Anfang, also es teilt steiler Abstieg und möglicherweise einen kleinen U am Ende, kleiner Aufstieg in der Höhe, die noch gar keiner vorhersagen kann. Und wie breit das U ist, das weiß schon gar keiner. Okay, also, aber dann lassen Sie uns doch ja grundsätzlich auch diese Frage stellen. Ist es dann überhaupt noch notwendig, dass ein Unternehmen eine eigene Flugschule in diesen Tagen hat? Äh, bitte korrigieren Sie mich, aber eine eigene Flugschule hatte doch viele Zwecke, wie zum Beispiel, dass äh, eine Fluglinie wie die Lufthansa eigene Procedures hatte. Das ist aber nicht mehr der Fall, weil es wird alles harmonisiert und äh, Piloten bekommen quasi das Airbus-Buch vorgelegt. Felix Michnalz hat zum Beispiel geschrieben, wir haben ja die Möglichkeit, Fragen auch an unsere Gäste zu stellen. Eines der wirklich gut funktionierenden Aspekte im Flug Betrieb des Konzerns ist die Standardisierung. Man sieht, dass an jeder Stelle von Aus- und Fortbildung, Prüfung und alltäglicher Flugbetrieb, der Grundstein dazu wurde in der Ausbildung gelegt. Also das heißt, meine Frage an Sie konkret, ist diese Art der Ausbildung und auch vor allem das Halten einer eigenen Flugschule vielleicht auch sowieso überholt? Glaube ich nicht, dass das Halten überholt ist, weil sie für den Konzern, zumindest zu meinen aktiven Zeiten, den Vorteil bietet und geboten hat, dass man jederzeit jede Menge Schüler in einer hoch, hohen Qualität liefern kann. Ähm, kostet natürlich sein Geld, ja, das muss man sich leisten wollen. Damit kommen wir dahin, was die Frage der Zielsetzung betrifft. Welches Ziel haben wir denn mit so einer Flugschule und mit unserem muss man? Frage kann kann ich nicht beantworten. Was ist Ihre ich persönliche würde, Meinung? Aus, aus meiner Meinung immer, weil ich sehe in der Flugschule wirklich nur Vorteile. Die kostet was, ja, haben wir eben schon mal gesagt, aber für mich war es das allemal wert. Zumal wir eben auch nicht nur die Lufthansa unterrichtet haben, sondern auch die Transportflugzeuge, äh, Flugzeugführer der Bundeswehr, die jetzt genau. auf den A400M gehen. Wir haben die Schüler der All Nippon Airways, der japanischen Airline, da sind wir wirklich stolz drauf, weil die uns in der Eröffnungsrede gesagt haben, damals 2013 oder 14 war das, sie haben auf den Markt geguckt und haben uns ausgesucht. Wir sollen Sind die Flugschüler besten. ausbilden. Das fand ich, also da wurde es einem richtig warm ums Herz in dem Meeting. Da dachte ich, ey, ihr seid ja nett. <lacht> das kann nur getoppt werden von einem Hoch. Axel Arge äh, schreibt, wenn Sie etwas von einer anderen Flugschule in Europa, in Bremen implementieren hätten können, äh, und das passt ja gut, was wäre es gewesen? 
andere Flugschulen waren schon sehr viel weiter. Da fallen mir ein paar Englische ein. Ich habe den Namen aber vergessen, muss ich gestehen. Die waren sehr viel weiter, was das Thema ähm, elektronischer Unterricht betrifft. Okay. Da hinken wir in der Tat etwas nach. Also vor 18 Monaten, vielleicht hat sich das ja schon drastisch geändert. Bei uns, als ich aufgehört habe, war das Eigenstudium im Wesentlichen noch darauf beschränkt, im iPad oder in der Unterlage, die es quasi war, eine digitale Lernunterlage, zu lesen. Da muss man eben immer gucken, auch ich bin auch kein Feind von Papier, so ist das nicht. Äh, auch der Lehrer muss nicht überall im Unterricht sein. Ne? Schönes Beispiel, der Aufbau der Atmosphäre. Ich bin ja ein Meteorologe und deswegen fallen mir die Beispiele am leichtesten. Sie müssen für den Aufbau der Atmosphäre keinen Lehrer vorne in den Leser stellen. Das kann der Schüler auch lesen. Da braucht er auch keine Animation zu oder irgendeinen Trickfilm. Das kann er auch wirklich mit Papier und Bleistift lesen zur Not. Und im iPad ist noch schöner, weil dann die Updates besser funktionieren. Dann erlauben Sie mir doch die Frage an dieser Stelle, das, was wir ja momentan jetzt quasi durch Corona bedingt auch ganz an den ganz normalen Schulen miterlebt haben, dieses Homeschooling, also das heißt die Verlegung des Klassenzimmers nach Hause. Kann das eine Zukunft auch bei den Flugschulen sein, dass man sagt, dass es nur noch ganz wenig Präsenz gibt, dass es quasi natürlich die Simulatorschulungen auf jeden Fall noch gibt, aber dass da auch schon vielleicht mehr mit diesem CBT, dem Computer-Based Training, abgefangen werden kann. Also das heißt, dass noch viel weniger vor Ort, Ort geschult wird und damit vielleicht ja auch so die Räumlichkeit einer Schule vielleicht gar nicht mehr notwendig ist. Kommt mit Sicherheit noch sehr viel stärker, glaube ich auch. Es sind dann weniger Lehrsäle notwendig, das ist auch ganz klar. Ohne Lehrsaal, ohne Frontalunterricht, glaube ich, funktioniert es nicht, weil sie bringen ja auch immer so ein bisschen was an Attitude für die Schüler. Die kommen gerade von der Schule, das sind ganz junge Leute, die ja auch noch ein bisschen geprägt werden. Und da denke ich, da spielt die Lehrkraft äh, auch in dem Alter auch immer noch eine Rolle. Und ähm, es gibt Unterrichte, wir hatten das in einem Projekt in den 90er Jahren schon mal auf äh, Geheiß der Geschäftsführung untersucht. Das war damals das Thema Distance Learning. Und da sind wir mit den Lehrern, ein Kollege von mir, damals mein Vorgänger im Amte sozusagen, ich hatte ein bisschen mit EDV und CBT zu tun, haben wir eine Untersuchung in der eigenen Schule gemacht, wie viel Theorie könnte man denn mal so grob geschätzt von den 100 Prozent auf Distance Learning umsetzen. Beziehungsweise wir haben gefragt, wie, wie viel Prozent kann man nicht umsetzen. Die Antworten sind nämlich nicht gleich, das ist witzig. Und da kamen wir ungefähr auf 75 Prozent, Wo, was? die man umsetzen kann. 75 okay. Prozent, die man umsetzen wow. kann. Mhm. Und äh, in der Folge ist dadurch ein, daraus ein kleines europäisches Projekt über Distance Learning geworden mit anderen Flugschulen, anderen Universitäten in Deutschland. Da haben wir ein Distance Learning Projekt aufgesetzt über die ersten 100 Stunden für die privaten Pilotenlizenz. Mhm. Das ist auch soweit ganz gut gelaufen, ist dann mhm. leider nicht weiterverfolgt werden, weil eben da erstmal Geld dafür ausgegeben werden muss für die ganze konzeptionelle Arbeit mhm. und auch für die Umsetzung anschließend. Aber rein einfach nur die Vorstellung, Sie kennen diese virtuellen, diese Brillen der virtuellen Realität, die quasi die gesamte Bewegung mitmachen. Könnten Sie sich vorstellen, dass man einen Teil zum Beispiel auch von dieser Ausbildung mit so einer Brille zu Hause eben machen kann, weil man ja quasi diesen Simulator in einem gewissen Teil komplett in die Brille da hinein projizieren kann und auch überprüfen kann, ob der Schüler quasi die richtigen Bewegungen macht. Dem gibt man quasi auch ein paar Steuerelemente, die er dann quasi da zu Hause durchaus ausführen kann und quasi um das Training äh, möglicherweise auch nach Hause zu verlagern. Ist das etwas, was, äh, wo es Sie schaudern lässt oder wo Sie sagen, ja, auch das könnte zum Beispiel ein Schritt in die Zukunft sein? Halten Sie sich gut fest, das machen wir schon. Okay. Mit virtuell, äh, mit diesen Brillen, Datenbrillen. Äh, in Arizona wird der, der Einweisungsflug ähm, ist aufgenommen worden mit einem Hubschrauber und einer entsprechenden Kamera und wurde entsprechend bearbeitet, sodass die Flugschüler, bevor sie ihre ersten, ich glaube, das wird bevor den ersten Runden, äh, die sie fliegen, ähm, in dem Lehrplan aufgenommen, müssen die mit ihrer Brille dieses abfliegen, bestimmte Punkte auch markieren mit der Datenbrille, um zu sagen, ich habe die Berge, ich habe den Stadtteil, ich habe die Ecke gesehen und können da beliebig oft sich mit dieser Brille hinsetzen und so lange üben, bis sie das so im Kopf haben, dass sie das wirklich, wenn sie das live abfliegen, genauso haben. Wobei, das ist wirklich super schön gemacht, dieses äh, Video. 
Sie haben zuerst über die menschliche Prägung gesprochen. Etwas, was natürlich aus der Sicht der Schule ganz, ganz wichtig ist. Aber ähm, vielleicht ist ja so eine Schulschließung auch in Verbindung damit äh, zu verstehen, dass man sagt, wir wollen gerne alte Zöpfe abschneiden, weil äh, vielleicht äh, auch diese Attitude, die vielleicht manche dieser Schüler äh, falsch verstanden haben, äh, man spricht auch von einer Vollkasko-Mentalität. Also das heißt, äh, wenn du das geschafft hast, dort einmal reinzukommen, dann wird für dich bis zu der Pension gesorgt und dann kannst du dich quasi zurücklehnen und äh, natürlich auch äh, möglicherweise vielleicht äh, deinen Mitmenschen ein bisschen anders äh, behandeln, als sie sich das gedacht haben. Ist das eine Wahrnehmung, die von außen äh, ist, falsch ist oder ist das etwas, was man durchaus gewünscht hat, weil man gesagt hat, ihr seid die Besten der Welt und ihr solltet die anderen auch merken lassen. Also ist das noch zeitgemäß? Ist das vielleicht auch ein Grund, die Schule vielleicht äh, zu schließen und zu sagen, damit schneiden wir die alten Zöpfe ab? Wenn dies die Aus Außenwahrnehmung ist, dann könnte das ein Grund sein, ja. Äh, in 30 Jahren habe ich das eher nicht festgestellt. Auf der anderen Seite, die Schule gibt es seit 64 Jahren. Die wissen, wie gut sie sind, die Schüler. Das ist auch gut so, sollen sie auch. Sie wurden ja auch mit einem entsprechenden Selbstbewusstsein ausgesucht. Und da hat man natürlich für sich in dieser Blase, in dieser Bubble auch das Gefühl, also ich formuliere es mal schlicht, wir sind die Größten. Ich habe das aber in keinem Cockpitbesuch oder auch bei keinem Schüler an unserer Schule wirklich jemals selber erlebt. Aber Herr Karus, Ihnen gegenüber wird man das Gefühl ja auch nicht machen, Sie sind, wir sind die Größten. Sie sind ja einer der, die die Größten gemacht hat. Also Ihnen gegenüber, das ist ja auf gleicher Augenhöhe. Es geht ja um die Wahrnehmung der anderen Menschen, von anderen Piloten, von anderen Fluglinien, die immer wieder hingezeigt haben. Und ich habe natürlich auch nur einen kleinen Einblick, aber die sagen, oh, das ist so einer, der kommt von der Flugschule, oh, das ist was Besonderes, weil der hält sich für was Besonderes. Ja, Haben wenn die Außenwahrnehmung existiert, dann muss es das wohl geben. Was, dann lassen Sie mich die Frage anders stellen. Haben Sie versucht, Ihren Schülern auch eine gewisse Demut beizubringen oder waren Sie auch derjenige, der gesagt hat, ihr seid was Besonderes und ihr könnt es auch die anderen durchaus spüren lassen, weil ihr halt mhm. besser seid? Nein, das hat, das hat in den 30 Jahren kein Mensch gesagt. Also Hät Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich war nicht bei allen Meetings dabei, deswegen kann ich das nur dafür sagen, wo ich dabei gesessen habe. Das wurde denen nicht erzählt. Wir haben ja auch das Fach Human Performance and Limitation, das ist zusammengefasst Psychologie und Physiologie und da spielen auch solche Dinge eine Rolle. Und äh, da hat den garantiert keiner gesagt, ihr seid die Größen und benehmt euch auch bitte so. Ich meine, das... Äh, das passiert, wenn Sie eine Statistik nehmen und Sie haben etliche tausend Menschen in einem, in einem Ensemble, dann haben Sie links und rechts Ränder, Tops und Downs und dann werden Sie möglicherweise auch den einen oder anderen mal dabei haben, der da aus, der, aus dem Ruder läuft. Das ist auch gar nicht zu vermeiden. Aber, also das heißt, äh, die wenig schwarzen Schafe äh, verderben quasi das Image? So würde ich das sehen, ja. Oder so sehe ich das. Okay. In diesen äh, 32 Jahren haben Sie ja 4.000 äh, Piloten ungefähr ausgebildet. Da war ja auch derjenige dabei, der heute der Lufthansa vorsteht. Äh, ich muss Sie diese Frage stellen. War er ein guter Schüler? Wie kann er fliegen? Wie fliegt er? <lacht> Wie war Carsten Spohr als Schüler? Er war mit Sicherheit ein guter Schüler. Ich hatte in der Zeit, ich hatte das vorhin mal kurz erwähnt, mit Computer-Based Training und Netzwerken zu tun und wenig mit Unterricht, als Carsten Spohr in der Schule war. Aber ähm, der, der interessante Punkt ist ja immer, wenn es irgendeine Berühmtheit aus der P Pilotenschaft, also aus der Schülerschaft gibt bei uns, dann kann man ja auch immer mal schnell nachgucken, na, wie war der denn damals? Was, was gibt es denn dazu Besonderes? Und äh, ich wüsste, wenn es dazu irgendwas Besonderes äh, gegeben hätte, gab es nicht. Also er war ein normaler Schüler mit guten Ergebnissen ohne äh, besondere Vorkommnisse. Okay, wieder zurück zu dem Ernst äh, dieses Gespräches. Ähm, was kann eine andere Motivation sein, möglicherweise so eine Schule zu schließen? Kann es vielleicht das Thema der Ausbildung sein, und zwar der Lizenz, die am Ende dieser Ausbildung steht? Wer es nicht kennt, wir haben auf der einen Seite, sagen wir mal, die normale Pilotenausbildung ATPL, mit der man quasi Single Engine fliegen kann, genauso wie Multi Engine. Und wir haben bei Ihnen an der Schule den MPL, den quasi alle erlernen und das ist quasi die Lizenz, nur in einem Multi-Crew-Cockpit äh, zu sitzen. Und jetzt sagt man natürlich, gerade wenn so eine Situation wie jetzt gerade passiert, wir brauchen keine Schüler mehr, sucht euch ja bitte einen normalen Job, dass die sagen, ja, aber das ist eine Sackgasse im Endeffekt, weil äh, ich bin Meilen entfernt von diesem ATPL. Also das heißt, was mich interessiert ist, ist dieser MPL möglicherweise auch überholt, dass man sagt, das ist kein Modell mehr für die Zukunft. 
Ja, das sind zwei Fragen. Erstens muss man die Flugschule deswegen schließen. Zweitens ist er überholt. In dem Moment, wo sie eine durchgängige Schulung haben, wie wir das in den meisten Jahren der vergangenen, ich weiß gar nicht, wie lange es MPL schon gibt, etliche Jahre, da ist MPL die vernünftige Ausbildung für das, für das Cockpit von Verkehrsflugzeugführern. Das geht direkt in ein Stream geleint, gestreamlined in ein Cockpit der, der, der Lufthansa und anderer Airlines. Lufthansa ist ja nicht die einzige Airline auf dieser Welt, die das die MPL-Aspiranten nimmt. Condor Swiss Austrian habe ich hier gesehen mit unterschiedlichen äh, Starts. Äh, Condor hat erst 14 angefangen, die Lufthansa schon 2009, das war ganz interessant. Oder die Austrian erst 17, also die haben sich wirklich sehr lange Zeit gelassen, das überhaupt äh, aufzunehmen. Aber das ist ja schon interessant, dass die 17 damit angefangen haben. Ich meine, äh, da scheint ja eine gewisse Überzeugung vorzuherrschen, dass es doch was sein muss. Na, die haben geschaut, wie geht es bei der Lufthansa oder wie geht es bei der Mutter und äh, dann kann es die Tochter auch übernehmen. Ja, genau. Aber vielleicht war also, auch der Druck relativ groß, dass es vielleicht günstiger ist, wenn man eben MPL-Ausbildungen macht. Hat sich das äh, be bewahrheitet, dass die MPL-Ausbildung für das Unternehmen, für die Fluglinie billiger ist? Nach meiner Kenntnis ist das nicht der Hauptpunkt. Es, äh, die Zahlen, die ich gesehen habe oder mal gehört habe, sind nicht so, dass es wirklich eine erwähnenswerte Differenz gäbe. Dass man sagt, man macht das aus rein wirtschaftlichen Gründen. Es okay, ist, was war dann äh, die Motivation? Dass man die, die Schüler quasi an sich bindet, auch durch die Lizenz, dass sie nicht davonlaufen können, wenn sie fertig sind? Zu einer anderen nee, Zuglinie? Das, das äh, auch eher weniger. Es gibt ja sowieso auch zu ATPL-Zeiten gab es schon Bindungen der Schüler an die Lufthansa. Die durften ja auch nicht einfach weglaufen. Weil äh, wenn man die Airline Type Rating bezahlt, die Schulung zum großen Teil bezahlt und dann sagt der Schüler nach Ende der Schulung und übrigens genau. ich gehe jetzt zu einer anderen Airline, da, werden, da haben die sich gegen abgesichert. Es gab irgendeine Haltefrist, da muss man eine gewisse Anzahl von Jahren im Unternehmen bleiben, bevor man einfach wechseln kann. Und wer dann äh, bei Lufthansa angefangen hat, hört nach meiner Kenntnis auch so gut wie nicht auf. Das ist, ein, wenn überhaupt, ein verschwindend geringer äh, Bruchteil. Die MPL-Lizenz an sich ist natürlich in dem Moment, wo der, dieser tolle Ausbildungsfluss unterbrochen ist, ein Problem, weil sie nicht einfach anfangen können, mal äh, Fallschirmspringer abzusetzen oder alleine im Cockpit zu fliegen. Genau. Das ist klar. Dann ist, das, ähm, ist die Lizenz erstmal zu nichts wert, außer große Flugzeuge zu fliegen. In der Tat, muss ich Ihnen recht geben. Plane Talk, der Pilots Eye Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Caution, Terrain. Jetzt sind wir wieder am Anfang unseres Gespräches. Das ist quasi der Traum, der komplett zerplatzt ist. Jetzt muss man auch dazu sagen, viele von den Schülern haben ja teilweise sogar auch Jobs, äh, um sich quasi selber über Wasser zu halten. Aber es geht um diesen Traum. Äh, diesen, diesen Traum, äh, da selber eines Tages äh, Pilot in so einem äh, Cockpit zu sein. Äh, wenn Sie jetzt an deren Stelle wären, was würden Sie denn machen? Würden Sie jetzt quasi auf die Uni gehen und einen neuen Beruf erlernen? Würden Sie äh, einen normalen quasi Broterwerbsjob äh, weitermachen, in der Hoffnung zu warten? Ja, wie würden Sie sich denn in so einer Situation jetzt verhalten als, sagen wir mal, 23, das müsste ungefähr hinkommen, 24, 25-Jähriger? Zuerst würde ich immer noch hoffen, dass es ein Gespräch gibt äh, mit der Geschäftsleitung, wo eben das Ganze auch insofern konkretisiert wird, dass am Ende des Tages ähm, die Fakten so auf dem Tisch liegen, dass man weiß, ja, es sind 1100 und ja, wir brauchen so und so viele Jahre keine, keine Flugschüler. Aber da gehören eben verschiedene Fakten dazu, die man einsortieren muss, um zu sagen, es hat keinen Sinn oder es hat doch einen Sinn. Das ist die entscheidende Frage an der Stelle. Also das heißt, Sie ähm, wären jetzt mit 24 wieder quasi in die Meteorologie zurückgegangen und hätten Wolken äh, äh, angesehen und, ähm, und, und hätten das Wetter vorausgesagt. Ja, glücklicherweise ist die Meteorologie ein bisschen mehr als Wolken angucken und Wetter vorhersagen. <lacht> <lacht> ja, aber man muss, der, der Punkt an der Stelle ist wichtig, man muss etwas suchen, was einem genauso viel Freude macht. Ich denke mir immer so als Vergleich, mag herhalten, dieses Stichwort Plan B zur Auswahluntersuchung. Wenn die Schüler nach Hamburg gehen, haben ihre Auswahluntersuchung, dann kann es ja sein, dass sie durchfallen. Da kommen ja 10 Prozent durch, plus minus. Also 90 Prozent kommen nicht durch. Und die haben alle diesen Traum auch gehabt. Die sind ja motiviert bis unter die Haarspitzen. Aber man sollte unbedingt etwas machen. Deswegen bin ich bei der Meteorologie gemacht, gelandet, wo man wirklich Spaß dran hatte. Mein Vater wollte mich zum Juristen machen, weil der in seinem Beruf erlebt hat, was die Juristen alles können und was sie alles werden können in Unternehmen. Da habe ich gesagt, Juristerei ist bestimmt total interessant, aber nicht für mich. Und da hat er gesagt, mach doch, was du willst. So, <lacht> ich hoffe, er hat ja. Ihnen dann quasi nachher dann auch wieder auf die Schulter geklopft, wie Sie den Ausbilderjob angefangen haben, den Trainerjob. 
Mein Vater ist viel mit Lufthansa geflogen. Der war mörderstolz, als ich hier angefangen habe. Tatsächlich. Okay. Gab es das bei äh, Ihnen auch so, dass er gesagt hat, also gestern bin ich mit einem Piloten geflogen, der kann nicht von dir sein, weil der ist so schlecht gelandet. Also den hast du sicherlich nicht ausgebildet. Nein, mein Vater ist in den Vorruhestand damals gegangen. Als ich angefangen hatte, da war der schon fast zu Ende, da ist er nicht mehr geflogen. Da war er schon kurz vor Ende seines Berufslebens. Aber, Aber das war für ihn immer, die Lufthansa war immer Top-Airline in Europa, da ist nichts anderes geflogen. Ähm, Christopher zum Beispiel schreibt, welche Weiterbildungsmöglichkeiten in Richtung Luftfahrt bzw. Pilotendasein empfehlen Sie Absolventen, um, die Zukunft, um sich für die Zukunft gut aufzustellen? Also er meint wahrscheinlich, was soll ich momentan studieren? Und wie äh, bin ich quasi ideal aufgestellt, wenn es in vier, fünf Jahren heißt, so, jetzt geht wieder die Schule auf oder so, wir brauchen neue junge Piloten? Ja, da gibt es erfreulicherweise wirklich auch äh, zielgerichtete Maßnahmen und Ausbildung, Schulung, Studien. Nämlich in Bremen zum Beispiel den ILST, den Internationalen Studiengang für Luftfahrtsystemmanagement. So ähnlich heißt er jedenfalls. Ich habe gerade Duales Studium. Ja, Studium. Das ist ein dualer Studiumgang, genau. Mit einem Teil an der Hochschule und beinhaltet das fliegerische, die fliegerische Schulung in den USA und auch in Deutschland. Also nach dem Studium ist man Pilot und Ingenieur zum Beispiel. Ganz genau. Das hat zwei Vorteile. Erstens, man hat, könnte sofort anfangen zu fliegen, was die meisten auch tun tatsächlich. Man hat aber auch eine vollwertige Berufsausbildung. Das haben ja alle diejenigen, die nur eine Lizenz in der Tasche haben. Nichts, wenn die zum Arbeitsamt gehen und eine Förderung haben wollen. Dann sagt der Sachbearbeiter, ja, zeig mal, was du alles hast. Ein Ausbildungsvertrag und, 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 und. Ja, hat er nicht. Ja, sie, das ist nichts. Wirklich nichts. Das ist ein ganz übler Zustand im Grunde genommen. Und wäre vielleicht auch mal eine Idee, jetzt in so einer etwas länger dauernden Krise darüber nachzudenken, ob man diesen Studiengang nicht quasi als mehr oder weniger verpflichtend für eine Flugzeugführerausbildung nimmt. Bis jetzt war ja ein Argument gegen diese dualen Studiengänge, wenn eine Airline quasi sofort viele Piloten benötigt, ja, dann nützt es denen nichts, wenn die anfangen zu studieren und in vier Jahren fertig sind. Weil dann sagt jeder Personalmensch, ja in vier Jahren, da weiß ich noch nicht, ob ich den noch brauche. Da haben wir die nächste Krise und wir stehen da und wir brauchen keinen mehr. Aber jetzt ist so eine Gelegenheit, waren die anderen Krisen eigentlich auch schon, eine Gelegenheit, dieses Ding mal so weit umzustellen, dass man da eben wirklich in Zusammenarbeit mit den Universitäten was aufsetzt, was ähm, genau die eben beschriebenen Nachteile alle aufhängt. Also das heißt, der Weg zum zukünftigen Piloten führt quasi über die Bande eines normalen Berufes wie zum Beispiel Ingenieur oder mhm. etwas auch Betriebswirtschaftliches, was ja andere Universitäten, genau. glaube ich, anbieten. Genau. Und das ist ein sehr, sehr guter Aspekt auch zum Schluss unseres Gespräches. Da fällt mir noch eine wichtige Frage ein, wenn Sie gerade den DLR-Test ansprechen. Ich meine, dort wird ja geschaut, ob diese Menschen quasi, bitte jetzt nicht böse sein, übernatürliche Kräfte haben in gewissen Dingen, also besser im dreidimensionalen Raum und was auch immer sich bewegen können. Aber dann sind es ja eigentlich auch Menschen, die äh, die spezielle Qualität eines Piloten haben. Und eine der Qualitäten ist es doch, auf unvorhergesehene Situationen richtig zu reagieren, oder? Ist es, in der Tat. Ja, aber dann und sollten wir doch mit ihrer Karriere und mit dem, was da gerade passiert, vielleicht auch ein paar kreative Ideen haben. Ich rede mir leicht, bitte um Verzeihung, aber ja, das sind doch Leute, die quasi auch schon ausgesucht wurden dafür, dass sie mit solchen Situationen, mit, sagen wir mal, aussichtslosen Situationen besser umgehen können. Das, das tun die auch. Die Frage ist jetzt eben nur, was, wann tun die das? Die mhm. wollen jetzt natürlich erstmal Klarheit darüber haben, mhm. wie sieht es genau aus, die Facts, welche Optionen gibt es und welche Möglichkeiten für uns in diesen Optionen sich noch einzubringen gibt es auch oder laufen uns die Fristen weg oder wird die Schule sowieso geschlossen oder, oder, oder. Zu der Frage von vorhin, muss man ja, eine Schule klartext. wegen MPL, ATPL schließen? Nein, muss man nicht, weil unsere Schule könnte auch ATPL ausbilden. Ne? Mhm. Die Theorie zum Beispiel ist sowieso das Gleiche und die Fliegerei kann man auch wieder auf das Thema ATPL umstellen. Die war vorhin noch offen geblieben, die Frage, die wollte ich noch beantworten. Mhm. Nein, die Schüler müssen eben, die sehen das auch, die sind aus ausgesucht danach. Ich weiß, ich darf ab und zu noch Bachelorarbeiten betreuen, bzw. die Kolloquien mithören und beurteilen. Und dann ist eine der Abschlussfragen von meinem Kollegen und mir, ja, was machst du denn jetzt in der Krise? Och, er hätte sich schon beworben oder hat schon einen Job oder, oder, oder. Also in die Richtung, die sie eben äh, argumentiert haben, das läuft schon. Ja, die sind danach auch ausgesucht, das machen die auch. Dann lassen Sie uns jetzt den Landeanflug äh, fertigstellen. Äh, was wünschen Sie der Schule? Was wünschen Sie der Lufthansa? Was wünschen Sie den Studenten? Den Studenten wünsche ich, den Studierenden, den Schülern bei uns an der Flugschule wünsche ich wirklich von Herzen, dass sie ähm, diejenigen, die es ähm, für sich verantworten können, auch noch möglichst lange in der Fliegerei bleiben. Möglicherweise auch 
in Kauf nehmen, dass sie vielleicht nicht in dem Cockpit der Lufthansa landen. Ich kenne viele Schüler, die das, äh, die mal abgelöst wurden, die dann hinterher aber auch immer noch mal zur Flugschule äh, kommen und sagen, Mensch, ich habe es woanders geschafft bei der und der Airline, habe an der Flugschule fertig gemacht und ich bin happy und zufrieden. Und wenn es nicht klappt, dann eben trotzdem in einem Beruf, den man selber gerne mag, ähm, glücklich zu werden und äh, sein Leben zu genießen. Der Schule wünsche ich auch von Herzen, dass sie weiter besteht. Ich glaube, ich habe genügend Argumente geliefert, äh, jedenfalls für diejenigen, die da arbeiten, um äh, die Schule am Leben zu halten. Zumal wir die Bundeswehr, die ANA, zurzeit haben. Ihr LST, glaube ich, ist gerade nicht. Aber ich weiß, in den bisherigen schlechten Zeiten hatten wir immer diese sechs Lehrgänge als Mindestauslastung. Also zwei Bundeswehr, zwei ANA, All Nippon Airways und die zwei ILST lehrgänge Damit konnten wir uns immer so ein bisschen, bis es dann im nächsten Jahr wieder angefangen hat, über Wasser halten. Das wünsche ich der Schule von Herzen, weil da sitzen wirklich, da sitzt ein riesen tolles Team und das macht wirklich auch Spaß, mit denen zu arbeiten. Äh, da hoffe ich, dass das erhalten bleibt und nicht einfach irgendwie zerbröselt. Der Lufthansa wünsche ich, dass es wirklich schnell wieder aufwärts geht, dass meine Vorhersage mit 18 Monaten jetzt im Mittel gerechnet völlig daneben liegt und es schon sechs bis zwölf Monate sind, in denen es wieder aufwärts geht. Ich verfolge das äh, natürlich, alle drei Themen verfolge ich äh, im Internet und drücke uns allen, Ihnen allen die Daumen, dass das wieder wert und wenn man sich anschaut, die Dresdner Bank, die gibt es heute nicht mehr. Die, die damals in den 90ern die Lufthansa gerettet hat, die Lufthansa gibt es noch immer. Also ähm, es besteht Grund zur Hoffnung, oder? Ja, 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 muss man haben, sonst wird es sowieso nicht weitergehen. Bei uns besteht Grund zur Freude. Herr Karius, Sie haben uns, glaube ich, eine Menge Freude bereitet mit diesem Einblick, den man quasi, wenn man jetzt nicht Schüler oder Lehrer an der Schule ist, nicht hat. Und Dankeschön. ich glaube, wir verstehen die Fliegerei und alles, was rund um Lufthansa und der Flugschule passiert ist, jetzt wieder ein bisschen leichter. Danke für Ihre Zeit. Es war schön, mit Ihnen zu plaudern. Ich danke. Vielen Dank. Engine One out. Plane Talk lässt sich abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und YouTube. Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter pilotseye.tv. Engine Two out. Noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Und ich höre auf Alexa aktiviere Plane Talk. Ups, da ist mir eine Diode verrutscht, das heißt ja Plane Talk. Checklist completed.